Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a la discusión de las manos de el desafío de subasta de BBO. Yo soy Hanoi y vamos a entrar en la discusión. En la primera mano que vamos a ver es eh, del mes anterior. Me pareció interesante esta mano conversarla porque... Eh, abrimos un sin triunfo con 16 puntos nuestro compañero hizo statement le dijimos que teníamos cuatro corazones y ahora él nos muestra que tiene diamantes y una mano eh, forcing game este es uno de los casos en los cuales nos comenzamos a preocupar por las paradas en general cuando nosotros iniciamos una declaración de sin triunfo cuando describimos nuestra mano con sin triunfo no tenemos que tener una cantidad eh, específica o eh, paradas específicas a menos que los oponentes se hayan metido eh, y no debe ser nuestra preocupación el no tener algo en un palo como por ejemplo en este caso que no tenemos ni tréboles ni diamantes eh, sin embargo en esta situación en la cual nuestro compañero sabemos que tiene pics y sabemos que tiene diamantes Queda claro, no solo para nosotros, sino para los oponentes, que trébol es nuestra debilidad. Por lo tanto, decir tres sin triunfo en esta situación es, pues, eh, negligente, para decir lo mínimo. Debemos, eh, o decir de tres corazones, repitiendo nuestro palo y, por supuesto, avisando que tenemos más fuerza allí de la esperada, o tres picks, dijeron algunos eh, con esta mano. El problema de tres picks es que pareciera que tuviésemos cuatro cartas. Y cuatro diamantes, quizás la opción más, más adecuada fuera de tres corazones, que es la más eh, barata, vamos a llamarla así. Para decirle a nuestro compañero que tenemos fit de diamantes, debe tener cinco. Eh, y de esta manera describir nuestra mano un poco mejor y evitar jugar sin triunfo cuando no tenemos la parada de trébol. ¿okay? Pero repito, la situación es muy eh, particular porque ya hemos dicho que tenemos tres palos, que hay un cuarto palo que nos falta. Por lo tanto, no deberíamos decir sin triunfo en este punto, no deberíamos querer jugar tres sin triunfo. ¿okay? Vamos entonces ahora a ver las manos de este mes. Este mes tenemos manos muy interesantes y podríamos decir difíciles. Comenzamos por esta en la que los oponentes tienen débil a diamante. Y nos toca eh, con 17 puntos decidir qué hacer. Eh, hay cinco opciones al parecer en este punto. Dice Mark Smith, que es el presentador de estos problemas, él nos cuenta que podemos pasar, podemos doblar, podemos decir tres picks, podemos decir tres sin triunfo, y podemos decir cuatro tréboles que muestra 5-5 en trébol y pick. Eh, es cuestión de decidir pues, qué vía tomar, pero cualquiera de estas es una opción, algunas mejores que otras. Por ejemplo, si doblamos, sabemos que nuestro compañero eh, va a nombrar corazones. Si decimos tres picks, estaríamos mostrando al menos cinco cartas que no tenemos. Si decimos tres sin triunfo, nuestra parada la verdad es que es bastante débil. Si decimos cuatro tréboles, estamos mostrando un quinto pick que no tenemos. Y si decimos paso, pues tenemos 17 puntos. Vamos a dejarlo jugar gratuitamente a nivel de tres. Así que... Hay que decidir cuál es el, el menos malo de lo que podemos decir. Luego tenemos esta mano donde nuestro partner dijo tres corazones ante la apertura débil de ellos y ellos parece que sacrificaron a nivel de seis. Y debemos decidir qué hacer. Tenemos mucho fit, así que nuestro instinto inicial es decir seis corazones, por supuesto. Sin embargo, si pensamos un poco mejor nos vamos a dar cuenta que seis corazones no tiene mucho sentido. Lo más adecuado acá 
es decir, eh, doblo o paso. ¿Okay? Para que seis corazones tenga sentido, tendría que nuestro compañero tener tanto el pick como el, el trébol completamente cubierto. A rey dama, a rey dama, o a rey dama, a semifallo, o algo así, que no es muy probable que suceda. Por esa razón, seis corazones no tiene mucho sentido, a menos que estemos pensando en sacrificar. Y sacrificar en este caso tampoco tiene mucho sentido porque ya tenemos una base segura, que es el as de diamante, y nuestro compañero, eh, por más que tenga muchos corazones, tiene que tener algún valor en alguna parte lateral. Siguiente mano. Eh, nuestro compañero intervino con dos corazones, ellos tienen fit de pick y buena mano. Eh, debemos decidir qué hacer. Nuestras opciones acá son pues, apoyar a tres corazones, que es muy poco. Es decir, cuatro corazones, que de seguro le va bien en cuatro picks luego. Es decir, cinco corazones, que es como un sacrificio avanzado. Como decirle a los oponentes, esto, les toca a ustedes decidir si se quedan en, en este contrato o si se van a cinco ustedes. Así que es bien interesante. Y otra... Eh, forma de, de manejar la mano es decir cuatro diamantes ese salto muestra diamantes con fit de corazón es una subasta típica eh, del bridge vamos a llamarlo moderno a partir de los años 90 con un libro que se llamaba partnership bidding un par de británicos o de ingleses introdujeron ciertos conceptos que probablemente estaban ya eh, en boga en ciertos niveles, pero los introdujeron, repito, a nivel eh, de, del público general. Es un libro que está disponible en internet totalmente gratuito, así que pueden buscarlo. Y los saltos, cuando los oponentes, eh, o cuando estamos en una situación competitiva, los saltos tienden a mostrar fit más el palo en el que saltamos. Así que esa podría ser una forma de describir la mano interesante. Tenemos esta otra mano donde doblamos tratando de acallar a nuestro compañero. Probablemente no fue una acción muy adecuada, ya que no tenemos los valores pues, necesarios para eso. Y ahora nuestro compañero dice cinco corazones. Quiere decir que tiene una muy buena bicolor en los mayores. Nuestras opciones son, por supuesto, pasar, decir cinco picks, decir seis tréboles y quizá alguna otra que se les pueda ocurrir pero principalmente alguna de esas tres es la que va a tener eh, el mejor puntaje esta es la mano más difícil del set tenemos eh, mucha fuerza 19 puntos, nuestro compañero habló libre a nivel de 3 así que debe tener al menos unos 11 puntos, 12 puntos diamante nos gusta ¿Qué no nos gusta de la mano? Es muy balanceada, es una 4-3-3-3 y tenemos, además de muchos corazones, el rey. Por lo tanto, nos encantaría jugar la mano nosotros. Decir 3 sin triunfo, sin embargo, es muy poco. 4 sin triunfo mostraría quizás una mano invitante en sin triunfo, no eh, key card, porque para eso tenemos la posibilidad de hacer primero un qubit, que es otra de, la posibilidad con nuestra, de las posibilidades con nuestra mano, es decir, tres corazones. Y, eh, por supuesto, están otras opciones como apoyar el diamante de una vez, etc. ¿Okay? Mano interesante eh, para saber qué piensan los eh, panelistas de qué fuerza tenemos y qué vía tomar, qué rumbo tomar para describir esta fuerza o este, este tipo de mano. Eh, otra mano bastante difícil es esta, en la cual tenemos muchos valores, 17 puntos, un partner que abre, pero parece que es una mano de misfit. Obviamente existe la posibilidad de que nuestro compañero tenga tres diamantes o hasta cinco tréboles, pero eh, también es muy posible que no haya fit en ningún palo. Nuestras opciones son, además de pasar, pues largar la mano de una vez, debido a que las manos de misfit debemos tratar en lo posible de eh, llevarlas a término muy rápido en la subasta y quedarnos lo más bajo posible. Eh, sigue siendo una mano de 17 puntos, así que cuatro diamantes es otra opción y hasta cierto punto cuatro tréboles para mostrar pues, que tenemos algo, 
alguna cantidad de cartas en entrego. Eh, ya veremos qué cogen los panelistas. Tenemos esta otra mano en la cual abrieron de débil y nuestro panel dobló take out. Tenemos que decidir si decir tres diamantes, tres corazones o cuatro diamantes, cuatro corazones o tres picks. Eh, para mostrar fuerza con corazones, forcing game, obviamente. Eh, algo interesante, por ejemplo, en este caso es que estamos muy cortos de pick y los oponentes no se apoyaron. Muy raro esto porque normalmente con nueve cartas ellos se van a nivel de, de tres. Así que una opción es que nuestro compañero tenga una mano especial, eh, no necesariamente una mano normal de take out, sino una mano, por ejemplo, con muchos tréboles y mucha fuerza o una mano de sin triunfo muy fuerte que no quiere decir dos sin triunfo nada más así que hay que ver qué descripción es la mejor importante notar que eh, el lensol aplica en esta situación de manera que si nosotros decimos tres corazones es más fuerte que si decimos dos sin triunfo que obliga a nuestro compañero a decir tres trebol para decir tres corazones posteriormente Así que tienen esa opción por aquí. Y finalmente tenemos esta mano. De acuerdo con Mark, que es la mano más fácil del set. Eh, nuestras opciones son, por supuesto, repetir nuestro palo de diamante, tan bonito. Pero yo creo que la más eh, lógica es pasar y tratar de derrotar este contrato. El problema de hablar de nuevo es no solamente que parece una mano de Misfit, o, o, o que estamos bien, sinceramente, jugando a nivel de uno con ese palo de triunfo, sino que podríamos despertarlos en otro palo y hacerles notar que tienen un fit mejor en corazón o hasta trébol. Así que eh, yo creo que el paso tiene más sentido que competir en diamante, en este caso a pesar de que tenemos una mano bastante fuerte. Es importante también notar el hecho de que nuestro compañero haya pasado indicativo de que tiene una mano mala. ¿Por qué? Porque nuestro partner tenía disponible el doblo negativo para mostrar corazones, que es lo que probablemente tiene. Y por supuesto, si tuviese diamantes, podría haberlo apoyado. Así que nada, nada que perder pasando en esta mano, en mi opinión. Y bueno, esas fueron las manos de este mes. Espero les haya gustado este resumen y recuerden enviar sus respuestas a competition arroba, bridgebase.com para que estén participando por los premios que BBO les trae mes a mes. Recuerden darle un like al video, suscribirse al canal y nos vemos la próxima. Chao.